ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് റിയലിസ്റ്റിക് പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് പോകരുത് കാരണം റിയലിസ്റ്റിക് പെയിൻറ്റിങ്സ് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് തോന്നിയാലും കറക്റ്റ് കളർ കറക്റ്റ് സൈഡിൽ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസിലി ചെയ്യാവുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബിഗിനറിന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഒരു ഇലയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വന്ന് കിടന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡിങ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ് ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരണം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ന് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പറിലാണ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് മൾട്ടി ടെക്നിക് പേപ്പർ അത് നോർമൽ സ്റ്റോഴ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടു ഫിഫ്റ്റി ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടി ടെക്നിക് പേപ്പറാണ് ബേസ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സാപ് ഗ്രീനും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ലെമൺ യെല്ലോയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ സ്ലാൻഡിങ് ഡിറക്ഷനിലാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ലീഫ് അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിറക്ഷനിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബ്രഷ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രഷാണോ കംഫർട്ടബിൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം സാപ് ഗ്രീനിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലെമൺ യെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ നമുക്ക് ലീവ്സിൻ്റെ മെയിൻ നോട്ട്സ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഡിഫൈൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കോട്ട് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബാക്കി ലീഫിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഒന്നും കൂടി സാപ് ഗ്രീൻ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ഡാക്കൻ ചെയ്തു ബ്രഷ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലാക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് സാപ് ഗ്രീനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലീഫിലത്തെ വെയിൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ വെയിൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കണം വളരെ സട്ടിലായി വളരെ തിന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ബ്രഷ് നമ്പർ സീറോ ആണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പോർഷൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇതിനൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ ആദ്യം നമ്മൾ സാപ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നതെന്ന് എസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഷാഡോ ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും വരിക ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരിക്കില്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന് താഴെയായിട്ട് പതുക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഈ സാപ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടി ചേർന്നതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പലരും ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും ബ്ലാക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ സാപ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് സാപ് ഗ്രീനും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ബ്ലാക്കിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കണം അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ സാപ് ഗ്രീനും ലെമൺ യെല്ലോയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത കളറിനോട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോപ്ലെറ്റിന് താഴെ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാ
ഫൈനലി ഏറ്റവും മുകളിൽ ടൈറ്റേനിയം വൈറ്റ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ടച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്ത് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ടൈറ്റേനിയം വൈറ്റ്നെസ് ബോട്ടിലേ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വളരെ സെറ്റിലായി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈനായിട്ടോ നമുക്ക് ടൈറ്റേനിയം വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വർക്ക്സ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴും വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും കമൻസ് വീഡിയോനെ താഴെ തരുമ്പോഴുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്